In this class, we have variational calculus, Euler's equation. Uh, Euler's equation use here that several independent variables in the equation derive here. Now, we have to consider this equation. Now, this is a 3D case. Now, x, y, z, this is a 3D case. Here, this uh, u. U is the same. F is the same. F is a functional. That is, u is the function of x, y, z in 3D case. u is a function of x, y, z. This is a three-dimensional case. Here, u is already a function. Then, f is a function. It is a functional. We have already seen it in the class. This u is an unknown function which is a function of several independent variables that is x y z x y z varanya independent variables inde oru function aanu u it's an unknown function ee uh, f il contain cheyida oru unknown function aanu u and f is a functional okay clear aayille appo ivide moonu independent variable ulladu konde in this case, we have several independent variables in the problem. So, we have independent variable in the equation. J is equal to the triple integral. In this case, J is equal to integral f of y, yx, x, dx. That is the equation. And uh, y is a function of x. Uh, uh, y is a function of x and alpha. Alle, alpha is an arbitrary deviation. That's why we have detail about the detail. Now, we have several independent variables in the case. We have to rewrite the equation. Okay. Uh, this is the triple integral. Because we have to consider this 3D case. Then, we have to uh, independent variable I will have a triple integral and um, f is a function of u, ux, uy, uz, x, y, z, dx, dy, dz. Okay. And what is ux? ux is the dou u by dou x. We will have yx represent it. In the initial case, yx is the dou y by dou x. That is where it is It is dou u by dou x. Okay. We have already uh, y, uh, x, y, z in independent variable i eduthu kondana ee oru equation nammala u inde terms like rewrite cheyidekkunnathu okay so ux uh, and uy is dou u by dou y uz is dou u by dou z okay now what is the condition for j is stationary namukku um, unknown function undengil uh, extremum aavanulla condition nu parayunnathu j should be um, j should be uh, extremum aayirikkanam alle so, that is the condition. J is the extremum. That is the condition we already have in the class. Which is delta j is equal to delta alpha dou j by dou alpha within the limit alpha is equal to 0. Okay. Alpha is the scaling factor. That is the initial and final point which will be 0. End points are 0. Okay. So, within the limit alpha is equal to 0. That is the 0. Okay, so that is J stationary condition. That is already we have already said. Now, we have to apply this condition in 3D case. What is our equation? That is what we have to do. Okay. Now, we have to apply this again u nu parayunnathu its a function of x y z and alpha alle nerthe nammalde one dimensional case le y is a function of x and alpha mathra undarunnullu ivide x y z alpha which is equal to u of x y z zero initially alpha nu parayunnathu zero aayirikkum end points le alpha will be zero aayirikkum pinne oro oro points lu aanu alpha ke oro arbitrary values varunnathu alle Apo plus alpha eta x y z. Alle. Ingane le namlal equation ready to darne. Y of x alpha equal to y of x zero plus alpha eta x. Angane le ready to alpha eta x alpha. Angane arna namlal equation ready to darne. Adine paaran namlal three D case le u unde terms le kya the replace idhar di. Okay. Again namka u x. Adatta term ni ingane thena represent idhu de. 
again u y ni namku ingane thana represent cheyam u y of x y z alpha equal to u y of x y z 0 plus alpha eta y again u z inde oru term um varum alle okay okay now uh, we know this alpha is a uh, scaling factor and uh, eta eta of x y z is an arbitrary deviation okay uh, now this deviation of eta uh, this is required to be differentiable and to vanish at the uh, end points alle idu end points la vanish cheyum and it must be uh, differentiable aayirikanam അല്ലേ അതാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫാക്ടറാണ് ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് യു എക്സ് യു വൈസ് യു സെഡിന് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ദ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർബിട്രറി ഡീവിയേഷൻ അല്ലേ അതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷനെ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഡോ ജെ ബൈ ഡോ ആൽഫ അറ്റ് ലിമിറ്റ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ജേനെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൽഫ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിംഗിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയിരുന്നപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ യു ഈറ്റ പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ യു എക്സ് ഈറ്റ എക്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടേമാണ് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ത്രീ ഡി കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ വൈഡ് ടേംസിൽ സെറ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെയും പറയുന്നതാണ് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷണൽ കേസിൻ്റെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വരും ആൻഡ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ നൗ ഇത് ഓരോ ടേമിനെയും നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബൈ പാർട്സ് ചെയ്തു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ തവണ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓരോ ടേമും അത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ യു ഐ ഈറ്റ ഐ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ടേമിനെയും പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബൈ പാർട്സ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് വാനിഷ് അറ്റ് എൻ പോയിൻറ്റ് സിൻസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിതേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഓയിലേസ് ഇക്വേഷൻ പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അത് സിംഗിൾ കേസിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി കേസിലാവുമ്പം ഇവിടെ വൈഡ് ടേം ആൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ ടേമും കൂടെ വന്നു ഹിയർ ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി നോ ഈറ്റ ഇസ് എൻ ആർബിട്രറി ടേം It will not be zero. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദിസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ടേം ആയിരിക്കണം സീറോ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ സെവറൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ത്രീ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ യു മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ യു എക്സ് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ യു വൈ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ യു സെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ത്രീ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു സെവറൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വരുന്ന ഒരു കേസ് നോക്കാം അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് ലാപ്ലൈസസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റ
നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ത്രീ ഡി കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വോളിയം വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള ടേംസ് വരുന്നത് ടേം വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ത്രീ ഡി കേസിലേക്ക് അതിനെ എനർജീനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഹാഫ് എപ്സിലോൺ ഡെൽ ഫൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഫൈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇത് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഫൈ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എനർജിയും ദിസ് സ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അതാണ് സോ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഡെൽ ഫൈ എന്നാക്കാം ആൻഡ് ഫൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി അതായത് വോളിയത്തിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കേസാണ് സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദിസ് ഡെൽ ഫൈ ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കേസ് ഓക്കെ നോ വാട്ട് വി റിക്വയർ ഈസ് ദി ഇല ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി ഇൻ ദ ഗിവൻ വോളിയം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി മിനിമം ഓക്കെ ദിസ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓർ ദിസ് ഷുഡ് ബി മിനിമം ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ വിനോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ അതിവിടെ പുറത്തുണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ ഹാഫ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയിങ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽഫൈ ആണ് ഡെൽഫൈ സ്ക്വയർ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വോളിയം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ഡി കേസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേം ഉണ്ട് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വരും ആൻഡ് ഡെൽഫൈ സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ദ വേരിയിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിടാം ആൻഡ് ഡെൽഫൈ സ്ക്വയർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി സെറ്റ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ദിസ് ഷുഡ് ബി മിനിമം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഡെൽഫൈ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ഡെൽഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രേഡിയൻ ഫൈ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയല്ലേ ഡെൽഫൈ ഗ്രേഡിയൻ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ വന്നുകൊണ്ട് റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി എഗെയിൻ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇതാണ് അല്ലേ ഫൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ സോറി ഫംഗ്ഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫംഗ്ഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ഫൈ ഫൈ എക്സ് ഫൈ വൈ ഫൈ സെറ്റ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് അതാണ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ത്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫൈ എക്സ് ഫൈ വൈ ഫൈ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക സോ ഹിയർ ഇപ്പം നമ്മളുടെ സാധാരണ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടേമിലേക്ക് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദ എഫ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷണൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആൻഡ് ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇവിടെ യു യു എക്സ് അല്ല അതിന് പകരം എന്തായിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് ഫൈ ഫൈ എക്സ് അങ്ങനെ വരും അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫൈ ഫൈ എക്സ് ഫൈ വൈ ഫൈ സെറ്റ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈ വൈ സ്ക്വയർ പ
അതേപോലെ ഡോ ഫൈ വൈ ബൈ ഡോ വൈ ആണ് ഫൈ വൈ വൈ ഡോ ഫൈ സെറ്റ് ബൈ ഡോ സെറ്റ് ആണ് ഫൈ സെറ്റ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടേംസ് ആണ് ദസ് ഫൈ എക്സ് എക്സ് ഫൈ വൈ വൈ ഫൈ സെറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദസ് മൈനസ് ടു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം വിച്ച് ഇസ് സീറോ ആവും ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ടേമിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈ അല്ലേ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ ഇത് ഡെൽ സ്ക്വയർ ആവില്ലേ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈ വിച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇതെന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ലൈസസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല ഫീൽഡിലും അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഷുഡ് ബി മിനിമൈസ്ഡ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് എന്താണ് ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ഫീൽഡിലും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓയിലേഴ്സിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ